Cuando usted va a cantar según su voz, usted tiene que escoger la tonalidad en la que va a cantar para que la distancia de las notas que usted puede cubrir con su voz esté de forma cómoda, usted puede interpretar. Lo mismo pasa con los instrumentos, en este caso el 4 venezolano. Ya les dije que iba a hacer este tutorial de la tablatura para la canción Cómo tocar el tramado de Luis Laguna con el 4 venezolano. Lo hicimos con la tonalidad de Fa sostenido menor, esto es para Re menor. La tablatura está allí. En su mayoría lleva punteo, ya hemos hablado de la técnica del punteo, la mano derecha, cómo llevar de la melodía a los acordes, del acorde al ritmo, para poder desarrollar todo en ese formato de lo que llaman cuatro solistas. Re menor. Este es un 4 navarro, el típico 4 navarro, pino, caoba y cedro. 15 trastes tienes aquí, es un 4 de 15 trastes. ¿Por qué? Mira. ¿Cuál es la limitación de tocar el tramado en re menor con un 4 de 15 trastes? O oh, tanto el hecho de que sea de 15 trastes como que está en re menor. Cuando haces la melodía... cubre la melodía nota por nota tal cual debería ser en ese es un aspecto allí el otro aspecto es que después que hace lo que sería el equivalente de las estrofas y el coro hay una parte de la canción que es una parte como de, de ese que, que en otras canciones se le llama estribillo donde hay como como una un desahogo musical una cadencia o un solo que debería ser algo así Allí no está cubriendo las notas exactas de la melodía original Claro, cuando tú observas de que sacar esta canción lleva su trabajo Y como suena el cuatro venezolano, igual es una pieza folclórica que, que genera entusiasmo Escucharla es un deleite y tiene su valor sin embargo, para mí, tocarlo en esta melodía tiene esas pequeñas limitaciones que tú deberías descubrir. Porque cuando trabajas en una tonalidad, a veces hay que elegir bien en qué tonalidad vas a tocar la canción primero para que se te haga más cómodo a ti o no tocarla. O sea, tú a, lo, a veces cubres la canción, la tocas, pero tu, tu, tu trabajo es mayor en una tonalidad que en otras. A veces también sucede que en unas tonalidades que son cómodas de tocar, pero la canción no genera en el público ese entusiasmo, como sucede con esta. Yo quisiera que si tú ves el tutorial donde yo explico cómo tocarla en la otra tonalidad de Fa sostenido menor y en esta de Re menor, ¿cuál de las dos opciones realmente a ti te genera más entusiasmo? Independientemente de que se trate del 4 venezolano, ¿no? Voy a interpretarla de forma muy puntual, como siempre hago, y tú después me dejas tu opinión en los comentarios. Otra cosa, si estás interesado, si quieres un cuatro como estos, deja tu comentario y yo te pongo en contacto con el propietario, con el proveedor, para que tengas tu cuatro. Clic en la descripción, mi perfil de Spotify, las tablaturas están allí, mis otras redes sociales, incluso mis libros puedes conseguir por allí. Suscríbete, deja like, nos vemos.